Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, you know, the Hindu analysis is going to be discussed with important editorials. So, you know, the first article is related to the Apandre. So, you know, the abnormal dinosaur psych found in India. Andre, you know, the dinosaur psych in Sikhitala, Idra League is a real Apandre, Chur changes. So, not a Delhi University in the Kelo Brain Madidra Pandra, discovery Madidra, and discovery Madidra Andre, dinosaurus egg goda, one do Motola again on the Mate, egg within egg, egg nesting within other Andre, one do Motola again on the Mate portion Agatala, Adikan and the Kritar Andre, one egg nesting within other and the Kritare. Either the discovery Nurgo Agidila, the Hosta Gagide, either the Yenapa egg nesting with other Andre, one do Motola again on the Mate portion Ago del Kansitandre, birds all again Matra Kansitu, reptiles all again Lurgo Kandidila, either first time. Discovery again and Tauru held the re. So not e findings na L Yoru held the other scientific report journal Adanta egg in egg and phenomenal ali and held the Rapandre held the re. Scientific report journal ali other log out topic under egg in egg golagina held the re. Jotak notary Namadesh Tali dinosaurus feces LC theatwa Yenapandre dinosaurus are polyulical L Sikta under Gujarat, Madhya Pradesh, Megala Idel Sikatanta held the re. So, the notary is the same as the aviation industry. The avian industry is particularly birds. The reptile is the same as the reptile. 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 The Birds eggs or bird in Haki Mutola Yautra, Ered Layer Idun Sana Jaga Rutala, Sana Jaga Bitrala, Ade Ternagi, Dinosaur Eggle Sikidra Dinda, our key find out on a Martidare. So Nimke examinal in Kerbodandre, Idan L find out Madidrun the Kerbodu, Sonatri del Siki de Pandre, Bag in Madhya Pradesh, the Dara Dishikolege, Madhya Pradesh, the Dara Districtna, Bag and Nolena Pandre, E Sikide, so Hagagi Nimgan and the examinational Kerbodu. Jotak notary, India the lead dinosaur species, Eli Sigitan the Kelidre, Yav Era the Ledva, Yav Statal Sigitan the Kelidre, Gujarat, Madhya Pradesh Mate, Megala Idal Sigitanta, Herbodagite. Hanganama next article Audra Meli the Andre, so notary next article Lirodu Environmental Index Meli, India and Agida Pandre, really last rank Mandi there. So notary India and Agida Pandre, Yella country in the lowest rank under the Gondi there. So one eighty countries participate Mandidru, India's performance in either. Tira Kadipe Andre, last till now Bandi Vanta, held to the re. So not read the Nyar published Madidra Pandre, Alle and Columbia University and Oridana, published Madidru. So not read Alle Mate, Columbia University Oridana, published Madidru. It really Denmark Idela Idena Gide Pandre, first rank Madide, our score is Madidra, seventy seven point nine zero Madidra, India's score is Tagide Pandre, eighteen point nine zero Agidenta, here both Agide. Either Jotak notary, either report Adrumel access Madatandre, Nalak, sorry. 40 performance indicator तरह अदने एन मर्ड तंदरे access मर्ड ते अदने एना पंद्रे 11 categories आगे और एन मर्ड तरंदरे divide मर्ड तर 11 categories अली 40 issues इरते अदने आवर एन मर्ड तरंदरे आ indicator note बोटे निम्के ranking अना कोट तरह ता हेली तरह next note रे आ ये एन एन policy objective इधे अंदर इधर दो three policy objectives इधे एन एन आप उद्देश्य कल अंदरे environment health ecosystem vitality मतलब climate change अंदरे परिसर द आरोग्य Ecosystem vitality and Parisarana and Eschana, Nurko Bekum at the climate change in the Yanagatenta, healthy the right. India score index score a notary zero to hundred irrite from worst to best under zero under worst to best under hundred perfect hundred score in health under e country de la Adena Pandre internationally recognizable sustainable development and a Madi Denta, Herbudu. So notary one country and other hundred marks on Tandre, Adan Herbudandre that is sustainably working and the Herbudagi there. अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नहीं दिला अदना इंटरनेशनली रेकग्नाइज मार्ग बोलते हैं ता हेली दे सो नोटरी हमारे लेवेन कैटेगरीज इंडिया के परफॉर्मेंस पूर इंडिया यावे उधर लो पूरस्ट क्वालिटी दे अंदर है सो नोटरी याद याव उधर लोगे वर्स्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस पंडी दे अंदर है फर्स्ट Quality Biodiversity Habitat 179 इदे, Climate Change Mitigation अली 165 इदे, So, नोटरी, निम्हिंगे examination point of view एन केड़ बोधा पंदरे, Environmental Index अली India rank केस्ट अंदरे, 180 ranks इदे, So, S score माड़ी देंत केड़ी दरू, केलों सरी, 18.90 score माड़ी दे, First one दी द्याव कंट्री अप अंदरे, Denmark बंदी दे, इदने यारू publish माड़ तर अंदरे, इए index न, 
ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಟಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಷ್ಟು ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಇದರೊಳಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇದು ಲೆವೆನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇನ್ ಲೆವೆನ್ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಬೇಟೇಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಆ್ಯಂಗರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒ ಐ ಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವರ್ಡ್ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಸಮಿಟ್ ರಬಾಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲಾಸ್ಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೆರುಸಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರೋಸನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟುತನ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟತನವನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸವರ್ನಿಟಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭ್ರಾವೃತ್ತ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ತೋ
ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜೆರೂಸಲಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೆರೂಸಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಜೆರೂಸಲಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಹೊಡಿಸಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂವಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಾಕಾರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರನ್ನು ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಚಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕರ್ ಇನ್ ಸೆಂಗಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ನ ನೋಬೆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉದಾತ್ತ ಟೀಚಿಂಗ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಗೌರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನೇನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ರೂಲ್ ಆಫ್ ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೀನಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟೆರರಿಸಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಟೆರರಿಸಮ್ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾವರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಡತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಡದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮೂಗ ಭಾರತದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಓವರಾಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿಗೊಳಿಸೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯರು ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರು ಭಾಗದವ್ರು ಇದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ತರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಟೂ ತರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒ ಐ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಇದೆ ಒ ಐ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೇಷನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಓ ವೈ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಒ ಐ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನಂದರೆ ಈ ಒ ಐ ಸಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒ ಐ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಫೋಟೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸದಸ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟರ್ಕಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ
ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೂಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಲೆವೆನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು ಎಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗೇನಾದರೂ ವೆಫನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ನಾ ಒಂಬತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಎರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಆರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಅದರ್ ಏನು ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆರರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀಲಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ವಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ರಿವ್ಯೂವಿನ ಯಾರು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರೀಜ್ನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅವರು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನು ತೆಗಿ ಆ
ಮಾನಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಫ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಎಫ್ ಎ ಟಿ ಎಫ್ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಫಾರಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಶಿ ತರೂರವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಡಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪತೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಯೆಟ್ ನೇಮೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಈಗೇನು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ವಿಯೆಟ್ ನೇಮೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೃಶ್ಯತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ವಿಯೆಟ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಕೂರ್ ಅಂಕೂರ್ ವಾಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತಲ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮೂಲಕ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಾದರೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ರಾಜ ಈಗ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿಂಹಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಫ್ರೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರೇಬಿಕ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಲೈನ್ ಹೆಸರು ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಗಾರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಾಮಾಸ್ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಜೋಗ್ರಫಿ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ತಾಯಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯುತ್ಥಾಯನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಎಪಿಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾರಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಯಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಮಾಯಣದ ಟ್ರೆಡಿಷನಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂಥ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಜಿ ರಾಲೋ ರಾ ವಾಜಿ ರಾಲೋಂಗ್ ಕೋರ್ನ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೌನಿ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಕಾಟ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಈಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ನೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ರಿ